。各位朋友，大家好，欢迎来到春眠讲堂。新的一年开始了，我们很多喜欢种菜的朋友已经开始在准备种菜了。那种菜首先遇到的问题呢，就是一个种子的问题。你如果说种子不好，你其他努力都是白费的，施肥啊、浇水啊什么都没用，因为品种的适应性不好。它不结果，或者结果少，或者早抽台，或者呢容易遭受病虫害，或者是不好吃，这些都是跟品种的适应性有很大的关系。选择好的品种，就可以避免这些问题。那我们其他的努力，呃，才会有效果。通常的话，我们去正规种子公司去买的话就没有问题。如果是自己留的，或者是呃其他朋友给的，保养力就没有保证。我根据这几年我们。这个种植当中的一些经验，和广大的种植群友经常提的问题，对这个问题做了归纳。第一，推荐二十四个适合在加拿大种植的品种。第二，把这些品种的话根据类别分一下，然后按照播种的顺序逐一给大家做一个讲解。那这个类别的话，首先一个就是耐寒类，它的耐寒性比较强。那我们从土壤解冻和开始种植。再一个下来就是洗热类，这个品种的话，它需要的热量比较高，比如说辣椒啊、茄子这一类。再就是西红柿类、黄瓜类、瓜类、豆类。我所推荐的这二十四个品种，都是我在加拿大经过多年的种植，觉得品种适应性好，产品质量高，口味好，好吃，风味好，营养价值高，没有什么病虫害，这样给大家推荐的。首先一个就是。霍兰豆，这个霍兰豆的话，它属于豌豆类 ，snow bean、sugar bean 这一类的话，通通属于这种品种。那这个品种当中，我觉得最好的就是 Oregon Sugar Part Two。这个时候啊，在 West Coast 自己有。它有什么特点呢？它耐寒性强，叶片肥大，卷细短，豆苗柔嫩，豆角甜脆无渣。那这个它的豆角，即便就是很老的以后，它都没有渣。然后要注意就是什么呢？它攀爬能力弱，需要搭架，并且隐慢这个上架。最大的好处，我们把它播种的时候密度可以大一些。然后的话，到这个它有一尺高的时候，采一部分豆苗吃掉，另外一部分的话，呃，不采豆苗，让它这个长高，收豆子。呃，要注意的问题是什么呢？第一个，土壤解冻以后马上就直播，播到土里面。第二个，因为它的种子那个时候食物稀少，鸟类、松鼠类这个小动物非常喜欢来刨种子吃，所以播种以后我们一定要将覆盖，保护种子，不要被动物来刨食。第二个的话，呃，我们加小拱红的话，呃，给土壤这个增加温度，呃，加快出苗。那第二个就是。紫色芥菜，紫色芥菜的话，耐寒性比较强，它叶片肥大，富含花青素，它还有一个好的特点就是，它有有一定的耐热性。那同它出苗以后，我们四月初播种，它到五月中旬，苗小苗就有二十多公分高，我们就可以陆续建出来吃。同样的道理，其实播种的时候直播播密一点，然后陆续陆续建苗吃。一直到进入夏季以后，它长高以后，我们可以采叶子吃，因为它有一定的耐热性，甚至可以移植长到秋季都可以。但是要注意一点，紫色芥菜它属于十字花科，容易得大根病，我们要注意轮作。就是说，同一块地方不能一直坚持种这个十字花科类，呃，要轮着来种。那第三个就是大叶菠菜，大叶菠菜的话也叫新西兰菠菜，它属于菠菜类。它的特点就是耐寒性强，也耐热。那我们在这个四月初播种，土壤解冻以后马上播种，这个播种以后，呃，播密一点，绿须见小苗吃。五月中旬开始可以采收，那绿须我们采叶子吃，一直可以到秋季。要注意的问题就是什么呢？大叶菠菜，它容易感染这个前叶莺。那前叶的感染的话是，如果你这个叶子养得太老不采收，前叶就来了，因此我们要及时采摘它的嫩叶片吃掉，这样的话就没有这个前叶的问题。第四个，原叶莴笋
。原油涡损的话，喜量耐寒，耐寒性强，但是有一定的耐热性。叶片圆润，茎秆粗壮，香味浓郁，口感甜脆。播种以后八十天左右就可以采收了。它不像这个紫色我我这个芥菜之类的十字花科类，它属于这个菊科。没有这个大根病，轮作方面的要求不高，呃，因此它是它是和这个十字花科类、白菜类轮作的一个比较好的一个品种，而且它的好处什么呢？我们剥蜜一点，小苗可以建出来吃，然后留下部分大苗，陆续陆续吃。第五个，沙拉组合，沙拉组合的话，我们很多人喜欢吃这个沙拉，然后的话，在困惑到底找些什么品种好。那我们今天给大家推推荐的种子当中，它包括了一个沙拉组合。这些沙拉组合的话，它都是一些耐寒的叶菜品种组合在一起的，比如说绿叶生菜、红叶生菜、水菜、甘蓝、菊苣等。它的特点是叶菜类耐寒，生长速度快，播种以后三十五天、四十天就可以采收。那我们同样的，我们在四月初突然解冻。马上动手，直播，播下去以后，播密一点，然后加盖塑料拱棚，增加的温度，五月中旬就可以陆续采收出来吃。它的最大的一点就是什么呢？这个喜欢肥，因此的话，我们要有丰富的氮肥来这个供应它的这个生长。那这个氮肥的话，呃，可以在这个底肥当中使用一些鸡粪，或者说。呃，如果不忌讳使用化肥的话，可以再使用一些这个氮化肥。第六一个鸡毛菜，鸡毛菜的话，说起名字大家都很熟悉。它实际是一种小白菜的幼苗，因为它外观类似这个小鸡的绒毛，因此给一个俗名叫鸡毛菜。它耐寒又耐热，速生。我们有这个种子以后的话，随时可以播种。那我们四月初播种。一个月播一次，一个月播一次，差不多三十五天、四十天就可以采收。这样的话，随时都有这个绿叶菜吃。我们在这个推荐的种子组合当中，就含有这个鸡毛菜。呃，这个鸡毛菜的话，是很好的一个叶菜的这个组合类型。同样的，它需要丰富的氮肥，那就说我们在这个底肥当中，呃、可以适当放一些鸡粪；然后追肥当中，可以用追肥鸡粪来追，也可以使用一些这个。呃，氮化肥来追，保证它的这个肥料需要。那第二类的话，就是一些喜热的蔬菜，它包括丝瓜、苦瓜、茄子、辣椒这一类。我们四月上旬、四月中旬播了前边的耐寒蔬菜以后，那我们就是开始来育苗。那这些苗的特点，第一个，它喜欢热量；第二个，苗龄稍微长一点。喜热蔬菜。丝瓜、苦瓜、茄子、辣椒、秋葵，我们在四月初或者四月中旬育苗就可以了。需要的时候要注意，它们喜热，育苗的温度一定要保证在摄氏三十三度到三十五度这样的温度情况下，它出苗快，生长快，可以保证我们五月中旬育栽的时候，它能够有二十公分高。哎，这样的话，苗比较健壮。不需要早早的育苗，你培育育苗育得太早，育成这个七八十天，呃，九十天的老苗。我看到最早的有一百二十天这个辣椒苗，这样下去以后，一个在家里面育苗比较麻烦，负担比较大；再一个的话，苗龄大以后影响它的生长力，呃，这个生产性能，产量反而不高。我们抓住时机，给很好的温度，那。三十五天、四十天的苗龄够了。那第一个的话，就是台湾苹果丝瓜。台湾苹果丝瓜的话，它圆筒形，口感滑嫩，不易老化，口感属于丝瓜当中口味最好的，比其他丝瓜品种都好，肉厚清香。它除了含有丰富的维生素和比较高的营养价值以外，还有一定的药用价值，耐热、喜食、适应性强。果皮嫩，切开以后不变色，就非常适合我们这个速冻冷藏来供这个冬季春季食用。我们把它这个四月中旬开始育苗，然后五月中旬育栽。它结果的话
，到七月中旬开始当量结果。那第八个翡翠丝瓜，翡翠丝瓜也属于这个一个台湾的品种。那它跟台湾丝苹果丝瓜相比的话，这个台湾苹果丝瓜的话，耐热性比较强。如果我们在这个摘下去以后，温度不够，那它结果就比较迟一点。但是呢，翡翠丝瓜它成熟就比较早，容易结果。果型的话。短瓣型，产量特别高，呃，也耐热，抗病，肉质洁白清甜，不发黑。在我所种植的十几个丝瓜品当中，我觉得最好的就是台湾苹果丝瓜、翡翠丝瓜。为什么呢？它切开以后不发黑，在解冻以后它不发黑，这就是非常好的一个特点。我们家储存了大量的丝瓜，这几天陆续再拿出来吃，呃，不发黑的话。口感或这个感官就好得多，那它的成熟期六十五天就可以结果了。第九个，白玉苦瓜，这个根据它的名字，我们就可以知道，所有白玉苦瓜，它的颜色，果实的颜色是白色的，肉质厚，质多，组织又嫩，比绿色苦瓜更甜更脆，它的苦味非常淡，有的就说。不喜欢吃苦的这个朋友的话，那种植这个苦瓜吃就比较好，属于苦瓜当中风味最好的一个苦瓜品种。那它的特点什么呢？一样的喜热。那我们育苗的时候，四月中旬育苗，那育苗的温度也是保持三十三度到三十五度。苦瓜的特点，前期生长比较慢，分支。多细，所以我们要注意一点，就是在一点二米以下，那就是我们的腰杆以下，发出来的任何的分支都不要保留，而且长上去以后，细弱的分支要及时清除，因为进入六月份、七月份后，苦瓜开始发力，大量分支，如果我们留的分支过多，那它这个上边的枝蔓就太过于茂密。然后就会影响结果。五月中旬摘下去以后，到六月中旬这个时候，一定要给它覆盖一个塑料的拱棚，增加到它温度。第十一个，四川朝天椒。这个朝天椒的话，它果实粗生，产量高，抗病性强，辣度适中。那这个种植辣椒的话，它最大一个问题就是什么？它分支多，因此我们要控制它的密度。否则啊，如果我们这个种的太密的话，呃，它影响这个它的开花结果，那结果反而不多。呃，在这个密度上的话，要保持一点，就是尽量吸，越吸越好。种密了还不至于吸的。那第十一个拇指缺，这个拇指缺的话，顾名思义就是它属于小型的这个呃茄子品种。这也是我种植过的品茄子品种中，呃，风味最好的一个。它的果型虽然小，但它结果量多，皮薄。几乎没有籽，味道温和甜美，呃，适合拿来速冻保存，供冬春季食用。那这个结果多，就要注意一点：第一，密度要控制，宁可稀一点，不要密；第二，它需要这个阳光比较强，要种植在阳光比较好的地方；第三一个，要防止它倒伏。哎、呃，我们种过以后，它结果结到就是。多到什么呢？一颗植株上结果，同时结果能结到，呃，三四十个，枝干都快浮到地上去，呃，要呃防止倒伏，及时采收。那到第三类就是西红柿类，西红柿类的品种的话，我推荐两个，第一个叫白兰地酒西红柿，有的人也叫牛心西红柿，它的果型大，牛心型，单株产量果高，果肉厚。干果重量可达到一半，甚至两半，果肉细腻丝滑，风味好，极其适合速冻冷冷藏，供冬季食用。它的特点就是什么呢？我们需要及时整植，并提供坚固的枝架。如果你整植不及时，它分枝多，呃，影响结果。还有，如果是枝架不结实，它结果以后会这个枝干会折断，就注意这两点。那第十三个。紫色巧克力西红柿，它是一个小型的这个樱桃番茄品种，但属于紫色，颜色类似巧克力。
口味非常好，皮薄籽少，味美多汁，非常适合当水果食用。在家里面种上几棵，给小朋友当水果吃，是非常好的一个选择。那凡是西红柿品种，都是要注意整治，注意有这个很好的执教。哎、呃，特别是樱桃西红柿的话，它这个发家的这高度比较高，可以到两米左右。因此的话，我们这架子方面要做一些很好的一个准备。那西红柿育苗的，呃，在四月中旬或者四月下旬育苗，那五月中旬就在。西红柿的育苗温度也一样的，它虽然不像这个丝瓜、苦瓜、茄子、辣椒那么高，但是同样要保证有足够的温度。育苗温度保证在三十度以上，那它苗就会长得比较快，比较健壮。第四类，黄瓜类品种。黄瓜类品种的话，它属于瓜类品种当中耐寒性比较强的品种。那我们这个育苗可以稍早一点，那即便早，也不要太早。我建议在五月初育苗或者直播。黄瓜当中，我推荐呃三个品种：柠檬黄瓜，顾名思义，就它的这个外皮是柠檬色，但它口感温和、甜美，没完全没有苦味。它生长时间收收获快。这个要注意的是什么呢？它分枝发达，要及时清理细弱分枝。及时采收。天津四黄瓜，它脆嫩甜美，几乎无籽无苦味，最适合做凉黄瓜或者配黄瓜，瓜长近一尺。它就是著名的顶花带刺的黄瓜品种。那黄瓜的话，根系浅，耐寒能力不强，需要薄水清浇。什么意思呢？别的浇水就是要这个见干见湿。就是浇浇透，过几天干了再浇。但黄瓜呢，每天都要浇一点点水。水果黄瓜是一个很好的一个品种，它脆甜多汁，无苦味，刺少，老嫩，口感都很好。我们去年种了以后，架子上接了两百多只黄瓜出去，同时架子上有四十多只黄瓜。这个就是水果黄瓜，它结果特别多。它最好的特点是什么？它抗白粉病的能力，其他黄瓜品种强，呃，收获时间比较长。第五类，瓜类，我们这里的编号的话是到了十七号。第一个，辣椒瓜，为什么叫辣椒瓜？它不是辣椒，它之所以叫辣椒瓜，就就是因为形状像辣椒，味道没有辣椒味的味道。它是一种瓜类品种，属于瓜中的奇品，所含的成分对防治糖尿病。降低这个血糖有特殊的效果。这个五月初育苗，五月中旬育栽，它在七月中旬开始结果，它的一个特点，侧枝非常发达。因此的话，我们在进入六月底以后，要及时清理它的这个细弱的侧枝，否则的话，它枝条多到这个整个植株全部幽幽闭掉。我们要把多余的分支清除，它结果才多。那第十八个，银栗南瓜。银栗南瓜，它的这个特点，外表是扁平，呈灰色、银灰色，果肉橙色，瓜皮嫩，肉质细腻，微甜，可以在室温条件下长期储存，供冬春季没有菜的时候来食用，抗病力特别强，结果非常多。它属于瓜类当中。肉质最好的品种之一，跟桂雏南瓜相比，肉质和桂雏南瓜差不多，但是呢，桂雏南瓜产量没有那么高，它的产量就非常高。呃，它需要全日环境，而且需要有很宽广的地方空间供它攀爬。第十九个就是甜蜜小南瓜，所以甜蜜小南瓜就是瓜型小，它只有大概比这个苹果大一点，但是呢。它肉质细腻厚实，有的人也叫贝贝南瓜，味道甜美，是最适合制作南瓜饼的品种。如果有的这个朋友喜欢这个南瓜类的这个糕点，那种贝贝南瓜就是非常好的一个选择。我们这个品种组合里面有，它一样的需要全是环境，需要有这个宽广的地方让它攀爬。第二十个，香蕉瓜，它属于西葫芦之类的品种，容易种植。产量高，果实的外皮金黄色，果肉乳白色，带香味，口感非常好，属于西葫芦品种当中的
最好的一个选择。这个我们在这个呃六月初、六月中旬它开花的时候，即便没有蜂类当它授粉，它同样可以做果，产量非常的高。红面条，为什么叫红面条？它结果的时候掉下来，就跟这个挂面一样的，结果的产量非常高。它生长旺盛，豆荚长度可以到半米，无茎，花朵紫蓝色。豆荚紫红色，下垂如挂面，耐热性强，晚熟但入秋后结果迅速。它是其他豆角拉秧以后的替补品种。比如说，我们到了这个呃八月底、九月份，其他豆角都结束了，九绿白结束了，东北油豆结束了，那我们种了这个紫色长江豆，那九月份甚至十月份，刚好是它大量结果的时候，那我们就有豆角吃。那最后一个二十四个品种，是紫色梅豆。紫色梅豆又叫扁豆，呃，有的人叫猪耳豆。它植株长势旺盛，从基部开始结荚，主蔓、侧蔓都可以结果，管理得当，一直可以结到霜降，逢场潜力大。鲜荚紫红色，肉质鲜嫩，口感好，富含花青素，而且有一定的这个保健效果。它和紫色长长江豆最好的特点就是两个，第一个，它们不受日本金龟子的侵扰，日本金龟子不吃这个紫色长江豆和紫色梅豆的叶子。第二点，它们两个是属于这个九月份、十月份依然能结果的很好的品种。因此的话，我们在这个通过这些品种的搭配，可以从这个这个五月中旬收获，一直收到。十月份，我们今天介绍了这么多品种，大家客户可能会问，那什么时间育苗，该怎么育？请看这里。